hiyo tabia kabisa unapotoka nyumbani mwambie Mungu naomba ukaseme na mimi amen sihitaji kusikia sauti ya mchungaji udole nahitaji kusikia sauti yako haleluya Bwana Yesu asifiwe uko tayari nikuletee neno la Bwana sijasikia sauti zenu sijasikia sauti za watu walio tayari uko tayari nikuletee neno la Bwana amen baba wewe ni baba wa mbinguni Siku zote ni shauku yako kwamba sisi tuisikie sauti yako na kukufuata wewe e Bwana. Saa imefika kwamba tuisikie sauti yako, tuijue sauti yako na tuweze kuitofautisha sauti yako na sauti nyingine zote. Sauti yangu e Bwana na ipotelee mbali majira haya. Lakini sauti yako pekee ikasikike mioyoni mwetu ili tuweze kukufuata wewe mfalme katika jina la Yesu Kristo aliye hai simama e Bwana na adui zako mchana huo leo wakatawanyike sawa sawa na mapenzi yako simama Mungu wetu na adui zako wakasambaratike katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo ninaomba na kukushukuru amen Ujumbe ambao Bwana amenipa mchana huu leo na katika siku hii ya leo ya tarehe tisa mwezi huu wa saba mwaka wa 2023 ah nimeupa kichwa chenye maneno yanayosema mambo muhimu ya kutusaidia katika kumfuata Yesu mambo muhimu yatakayotusaidia katika kumfuata Yesu mambo muhimu yatakayotusaidia katika kumfuata Yesu na kifungu cha maneno tunayoyasimamia kinatoka kwenye uh, injili ile ya Yohana injili ya Yohana sura ya kumi na mstari wa kwanza mpaka wa sita Injili ya Yohana sura ya kumi na mstari wa kwanza mpaka wa sita Biblia inasema namna hii Yesu aliwaambia Amin amin na waambie Yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo lakini akwea penginepo Huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiae mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo na kondoo humsikia sauti yake. Naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwa tangulia na wale kondoo humfuata niongeze sauti kidogo kwa maana waijua sauti yake mstari wa tano mgeni hawatamfuata kabisa bali watamkimbia asante kwa maana hawazijui sauti za wageni mstari wa mwisho wa sita mithari hiyo Yesu aliwaambia lakini wao hawakuelewa mambo hayo aliyoambia. Bwana asifiwe sana. Anasema mstari ule wa sita, mithali hiyo Yesu aliwaambia. Lakini wao hawakuelewa yale ambayo Yesu aliwaambia. Na mimi leo kwa neema ya Mungu nahubiri kifungu hiki hiki ambacho Yesu alikisema. Ha. Ninamuomba Mungu katika Roho Mtakatifu asiwepo mtu ambaye hataelewa haya ambayo Roho Mtakatifu ananena kama vile ambavyo Yesu alizungumza alafu hawakumuelewa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu fungua masikio yetu ya ndani kila mmoja akapate kuelewa na maneno haya Bwana Yesu asifiwe sana Ndugu zangu kusudi kubwa Lilo mfanya Yesu kuja duniani. Moja kati ya makusudi makubwa ambayo Yesu alikuwa nayo. 
ni kutuonyesha njia na kutufanya sisi tuweze kumfuata yeye hiyo ni business kubwa sana iliyomfanya Yesu aje ilikuwa ni kutuonyesha njia lakini kutufanya sisi tumfuate ndio maana kichwa cha somo letu kinasema mambo muhimu yatakayotusaidia mimi na wewe kumfuata Yesu sio kumfuata mchungaji sio kumfuata nabii sio kumfuata mtume sio kufuata dhehebu kumfuata Yesu sasa Yesu alikuja ili atengeneze wafuasi au watu wanaomfuata kwa maneno mengine au Kiingereza anasema disciples amekuja kutengeneza wanafunzi wanafunzi ni watu wanaomfuata mwalimu kwa hiyo Yesu amekuja kutengeneza wafuasi yani watu wanaomfuata watu watakaomwamini watu watakaomtumaini watu watakaomheshimu watu watakaomtii watu watakaomsikiliza watu watakaojifunza kutoka kwake ndio maana kwenye matayo sura ya 28 mstari wa 19 anasema enendeni mkaofanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu kuwa wafuasi wangu kuwa watu watakaokuwa wananifuata Bwana Yesu asifiwe na mimi niko hapa sina kazi nyingine kazi yangu katika roho mtakatifu ni kukufanya wewe sio unifuate mimi hiyo sio kazi yangu ni kukufanya wewe umfuate Yesu Bwana Yesu asifiwe sana ndio maana kwenye waraka wa kwanza wa Petro mtume sura ya pili mstari wa moja anasema Kristo ametuachia kielelezo tufuate nyayo zake ah napenda mambo haya Kristo ametuachia kielelezo tufuate nyayo manake nyayo mahali alipokanyaga na sisi tukanyage hajatuacha tufuate nyayo za mtume fulani hajatuacha hajatuachia kielelezo tufuate nyayo za dhehebu fulani hajatuachia kielelezo tufuate nyayo za mtu fulani ametuachia kielelezo tufuate nyayo zake mahali alipopita na sisi tupite hapo mahali alipokanyaga na sisi tukanyaga nyayo za Kristo ndio maana Paulo anawaambia wakorinto kwenye wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa kwanza anasema mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo hamjaona nyayo ya Kristo ah msiweze kufuata manake ninapokanyaga mimi ni pale ambapo kwenye nyayo ya Kristo kwa hiyo mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo mimi natazama Kristo amekanyaga wapi natazama nyayo za Kristo ndio maana mtumishi wa Mungu yoyote yoyote kazi yetu tuliopewa ni kukuonyesha nyayo za Kristo <laughs> nyayo za Kristo hakuna nyayo za Kristo kimbia kimbia tumepewa jukumu la kukuonyesha nyayo za Kristo ili ufuate kielelezo chake Bwana Yesu asifiwe sana haleluya tuko pamoja tuko pamoja watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe Fungua pamoja na mimi kwenye kumbukumbu la Torat. Kumbukumbu la Torat sura ile ya 13. Na mstari ule wa 4 anasema hivi, maneno muhimu sana ya siku pite. Anasema tembeeni kwa kumfuata. Ah, I like it. Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu. Eh? Tunamfuataje huyo Bwana Mungu wetu? Moja anasema mcheni mili na kushika maagizo yake. Tatu kusikia sauti yake. Nne kumtumikia. Tano kushikamana naye. Mambo matano yako hapo. Eh? Tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu mcheni na kushika maagizo yake. 
na kusikia sauti yake nanyi mtumikieni na kushikamana naye maana yake hujashikamana naye hujamfuata hujamtumikia hujamfuata eh hujamfuata hujasikia sauti yake maana yake hujamfuata eh hujamcha yeye kumcha maana ni kujitenga na uovu hujajiepusha na uovu wewe hujamfuata hujamfuata Bwana Yesu asifiwe sana. Hujayashika maagizo yake, wewe hujamfuata. Anasema tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu. Tunamfuataje? Anasema moja kwa kumcha, mcheni yeye. Mbili, shikani maagizo yake. Tatu, sikieni sauti yake. Nne, mtumikieni yeye. Tano, shikamane ni naye. Glory be to God. Jipinde wewe mwenyewe kwenye mambo haya umeshikamana na Mungu wako eh unamcha yeye kwa maana kwamba unajiepusha na uovu eh unasikia maagizo eh, unasikia sauti yake umeyashika maagizo yake unamtumikia hayo mambo matano yakipungua wewe hujamfuata Kristo tuko hapa kumtengenezea Kristo wafuasi Bwana Yesu asifiwe nimesema jambo la kwanza ni nini Eh hebu mcha la pili. Eh? Kushika maagizo yake la tatu. Kusikia sauti yake la nne. Kumtumikia la tano. Kushikamana naye, kushikamana naye. Wewe umeshikamana na naye. Umeshikamana na rafiki yako zaidi kuliko Yesu Kristo. Umeshikamana na dini yako zaidi kuliko Yesu Kristo. Umeshikamana na dhaebu yako zaidi kuliko Yesu Kristo. Umeshikamana na mchungaji wako zaidi kuliko Yesu Kristo. Sisemi ni vibaya, lakini nataka nikwambie hivi, ili uwe mfuasi wa Yesu, lazima ushikamane na Yesu. Lazima usikie sauti yake. Lazima uyashike maagizo yake. Na lazima eh umche, maana ujitenge na uovu. Watu wangapi leo wako kanisani na hawajitengi na uovu? Watu wangapi leo wako kanisani na hawataki kumtumikia Mungu? Watu wangapi leo wako kanisani na hawataki kusikia sauti ya Mungu? Watu wangapi wako kanisani na hawataki kushika maagizo ya Bwana? Hawataki. Tuna watu wengi makanisani lakini they are not followers of Jesus Christ. Mimi sijui wanamfuata nani. Mimi sitaki unifuate mimi, sitaki wala usinigombanishe na Mungu, usinigombanishe. Sitaki unifuate mimi, mfuate Kristo. Business niliyopewa ni kukufanya wewe umfuate Kristo. Unifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Vinginevyo mimi sina mali pa kukupeleka wewe. Sina, sina. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu anaonyesha 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 jinsi ambavyo kumfuata Yesu kuna vikwazo vya kutosha. Kuna vikwazo vingi na usipokuwa makini utafikiri unamfuata Yesu lakini kumbe ulishaacha kitabu. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu kile cha Luka sura ya tisa Anatoa mifano ya watu kama watatu hivi. Eh? Kitabu kile cha Luka sura ya tisa na mstari ule wa na saba mpaka wa mbili Luka sura ya tisa mstari wa na saba mpaka ule wa mbili Anasema nao walipokuwa wakienda njiani mtu mmoja akamwambia nitakufuata kokote utakakokwenda Eh Yesu akamwambia mbweha wana pango na ndege waangani wanaviota lakini mwana wa Adam hana a, a, hana pa kujilaza, pa kujilaza kichwa chake huyo wa kwanza wa pili akamwambia mwingine nifua akamwambia mwingine nifuate akasema bwana nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu Yesu akamwambia waache wafu wazike wafu wao bali wewe enenda ukatangaze ufalme wa Mungu ah <laughs> mtu wa tatu eh aka mtu mwingine pia akamwambia bwana nitakufuata lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu Yesu akamwambia mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai katika ufalme wa Mungu hafai watu watatu vikwazo na gharama katika kumfuata Yesu Kristo wa kwanza anamwambia Bwana nitakufuata popote uendako 
Yesu anamwambia Mbweha eh Mbweha wana pango na ndege wana viota lakini mwana wa Adam hana mahali pa kulaza kichwa chao Yesu alitaka huyu mtu ajue kwamba eh kumfuata Yesu ni kujitoa sadaka Yesu hakuwa tayari kumpromise kumpa ahadi kwamba huku utapata sijui mambo gani mazuri mazuri huku Yesu ambia hapana unataka kunifuata mimi tutalala nje sina nyumba mimi sina kiota sina kwa hiyo alitaka yule mtu ajikane Yesu akumpa ahadi ya mambo mazuri mazuri eh akija kwamba atapata pesa akija atapata mali a a eh maana kwa binadamu unajua pesa ndiyo ulinzi Eh, nyumba ndiyo ulinzi eh, security mtu akiwa na nyumba anaona kwamba ana, ana ulinzi umeona akiwa na pesa anaona kwamba ana ulinzi eh, 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 eh. huna hivyo vitu maana unaonekana kama unaishi maisha ya kubahatisha nataka kukwambia hivi unaweza ukawa na hivyo vyote lakini bado maisha ni ya kubahatisha yanamtegemea Mungu yanamtegemea Mungu Yesu anataka huyu mtu ajifunze kuachilia personal comfort ajue kwamba kumfuata Yesu ni gharama sio swala la kupata vitu tu kwa Yesu kwamba kwa sababu nataka uponyaji kwa sababu nataka pesa kwa sababu a a anasema mimi sina hata mahali pa kuweka kwa hiyo ukinifuata ujue unafuata kitu cha aina gani tuko pamoja <laughs> tuko pamoja maana yake Unakwenda kwa Yesu ni mgonjwa, umeponywa haujaponywa. Yesu anabaki kwamba ni Bwana. Haleluya. Unakwenda kwa Yesu, eh? Una utajiri hauna utajiri. Yesu atabaki kuwa ni Bwana. Umekwenda kwa Yesu, kakupa ulivyotarajia hajakupa. Yeye atabaki bado kwamba ni Bwana kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ujawasikia watu wanasema mimi nimekwenda nimeomba we Yesu mwenyewe hata kuniponya niponye anaacha sana na kukwambia wewe ujui gharama ya kumfuata Yesu hatumfuati Yesu kwa sababu ya mikate tunamfuata kwa sababu ya ukuu wake alivyo vile yeye mwenyewe ndiye ataamua afanye nini hata asipofanya bado tutamwabudu maana tunafahamu kwamba ni Mungu aliye hai ni Mungu aliye hai amefanya hajafanya eh yeye mwenyewe anajua kama amefanya anajua ni kwa nini amefanya na kama hajafanya pia anajua kwa nini hajafanya wala Yesu asifiwe ndio maana ayubu alipopoteza vyote including watoto wake bado alisema Bwana alitoa na Bwana ametoa jina la Bwana libarikiwe maana yake sitamkasirikia Mungu wangu yeye ndio anajua kwa nini alinipa na anajua kwa nini alichukua yeye ndio nitamuhimidi glory be to God wewe una ugomvi na mume wako au mko unakula bata muhimidi Mungu aliye hai wewe unapatana au unakorofisha muhimidi Mungu aliye hai muhimidi Mungu aliye hai usije ukamuhimidi Mungu saa tu ambayo mnaonyeshana meno na mna hii mwambie Mungu nimetofautiana na mume wangu hatupatani hatusemeshani lakini bado wewe ni Bwana Mungu wangu ninayekuabudu nitashikamana na wewe na nitakufuata wewe Bwana Yesu asifiwe Haleluya. Haleluya. Glory be to God. Wa pili eh Yesu anamwambia nifuate akamjibu akamwambia Bwana nipe ruhusa niende kwanza. Ah. <laughs> nipe kwanza ruhusa niende nikamzike baba yangu. Kuna ubaya gani kwenda kumzika baba? Kuna ubaya gani? Lakini Yesu anamwambiaje waache wafu wazike wafu hao. Ingekuwa wewe ndio mimi nimekwambia ningesema yule mchungaji hajali hata mambo ya kijamii yule mchungaji sijui vipi amenizuia kwenda kuzika baba Yesu anamwambia waache wafu eh wazike wafu wao bali wewe enenda ukatangaze ufalme wa Mungu Yesu anamfundisha huyu mtu kwamba kutangaza ufalme wa Mungu ni namba moja ikibidi kuacha mambo mengine yote kutangaza ufalme wa Mungu ndio kipa mkutano eh ndio maana tunatoa fedha zetu ndio maana tunatoa muda wetu ndio maana tunatoa mali zetu kwa sababu kutangaza ufalme wa Mungu ni jambo namba moja ni kipaumbele anamwambia waache wafu wazike wafu wao lakini wewe nenda katangaza ufalme wa Mungu
Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Lakini sisi leo iko vipi? Eh, wewe ipime tu katika hao watu watatu wewe unaangukia wapi? Mimi naangukia wapi? Muangalie mtu watatu. Mwingine mstari wa 61 akamwambia Bwana nitakufuata kama wengine wetu tunavyosema Yesu nakupenda nitakufuata le msalaba mbele dunia nyuma sema ndio kwa lakini nipe kwanza ah nipe kwanza ruhusa nipe ruhusa kwanza nikaage watu wa nyumbani mwangu akaage babake akaage mme wake akaage si watoto wake akaage Yesu anamwambia ah ah Aliye aliye akamjibu mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma anasema huyo ani fit for the kingdom of God. Umeweka mkono shambani. Alafu ukaangalia nyuma namna hii anasema huyo mtu afai, afai. Swala la kumfuata Yesu mpaka ukaombe ruhusa kwa mamako. Swala la kumfuata Yesu mpaka ukaombe ruhusa kwa mmeo. Swala la kumfuata Yesu mpaka anasema wewe ufai ufai kwa sababu hata baba yako anategemea uzima wa Mungu aliye hai hata mkeo anategemea uzima wa Mungu aliye hai anasema yeyote eh aliyeweka jembe na mna hii shambani alafu akatazama nyuma anasema huyo hafai kwa ufalme wa Mungu hana commitment hana hawezi kumfuata Yesu maana yake atatoma visingizio kwamba baba ajali rusu kwamba mama ajali rusu kwamba sijui na watoto kwamba anasema you Wewe na mimi tunaingia wapi katika hawa watu watatu? Tunaingia wapi? Maana Yesu hasemi tu kwa sababu anasema, "Ah ah. Haya ndio maisha yetu haya, maisha yetu." Ndio nakwambia, "Na kazi imebanwa sana ofisini ta. Lakini akiumwa hospitali anakwenda. Ofisi ilikuwepo. Akiumwa hospitali anakwenda. Unamwambia muda wa kwenda hospitali umeupata wapi? Na wewe kila siku uko busy kazini? Umepata wapi? ni kwa sababu kazi ya Mungu haipewi kipaumbele. Kumfuata Yesu tumeliweka ni jambo namba mbili sio namba moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumfuata Yesu mpaka ukapate kibali cha familia, wewe hauna commitment, hauna commitment. Hauna ujamii wa Kristo bali. Ndio maana ndio maana ndio maana kwenye mwanzo 19 23 mke wa Lutu wakati malaika wamekuja wanamwambia usigeuke nyuma jiponye nafsi yako mke wa Lutu akageuka nyuma na mna akamwambia wewe ufai unfit for the kingdom of god akageuka nguzo ya chumvi waangalia wana wa Israeli kwenye mwe, kwenye hesabu sura ya 11 mstari wa 4 mpaka wa ngapi wa sita kule walipokumbuka misri waligeuka nyuma maana wana wanakumbuka matango wanakumbuka nyama wanakumbuka masufuria ya pilau sijui na nini wakaanza kulia hawawezi kusonga they were unfit na wengi wao walikufia jangwani hawakufika kanani kwa nini kwa sababu waliangalia nyuma hawakuwa na commitment mstari sura ya 14 kitabu cha hesabu mstari wa 4 wakaambiana wao kwa wao wamtafute kiongozi atakayewarudisha wapi Misri Misri kwa nini eh? kwa sababu hawakuwa na commitment kwa Mungu leo hii ni watu tuliookoka eh watu tuliookoka eh kwa sababu ya kukosa commitment kwa Mungu aliye hai tunaacha kumfuata Yesu tunakwenda kwenye mambo mengine Mungu Bwana Yesu asifiwe sana sasa Yesu aliona hatari ya kondoo, hatari ya fu, ya wafuasi kushindwa kumfuata yeye. Wengine wanaweza kudanganywa, wengine wanaweza kukatishwa kukatishwa tamaa wasimfuate, wengine wanaweza kushindwa hivyo. E, kwa sababu mbalimbali zinazoweza kuwafanya kondoo au wafuasi wa Yesu wasimfuate Yesu. E, upo kanisani lakini ulishaacha kumfuata Yesu siku nyingi Eh, humtumikii, humfuate. Yesu alishaona hiyo hatari. Ndio maana hapa natueleza mambo muhimu ya kukusaidia katika nia yako ya kumfuata Yesu. Nia yako anajua ni njema. Lakini kuna vikwazo ambavyo natakiwa uvishinde. Kwa hiyo anatueleza hapa mambo muhimu, jambo la kwanza. 
Jambo la kwanza ili umfuate Yesu jambo la kwanza uwe na uwezo wa kusikia sauti ya Yesu uwe na uwezo wa kusikia sauti ya Yesu Kristo Ukiangalia kwenye ule mstari wa tatu Yohana sura ya kumi tulioisoma pale mstari sura yetu ya kusimamia kifungu chetu cha kusimamia a, anasema sura ya kumi mstari wa tatu Bawabu humfungulia huyo na kondoo humsikia sauti yake naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje Nataka nisome tena Bawabu humf bawabu manake ni mlinzi. Mlinzi humfungulia huyo na kondoo humsikia sauti yake. Kondoo humsikia sauti yake. Kondoo humsikia sauti yake. Naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Uwezo wa kuisikia sauti ya mchungaji au sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nguvu ya mchungaji katika kuita kondoo inategemea uwezo wa kondoo kusikia sauti. Nguvu ya mchungaji alionayo katika kuita kondoo wake inategemea uwezo wa kondoo katika kusikia sauti ya mchungaji wao. Kama kondoo hana uwezo wa kusikia sauti hata Yesu angeita vipi? Hata Yesu angeita vipi? Anaita mpaka nakata tamaa. Wewe Toni we, wewe Luti we, wewe Maria we, anaita mpaka nakata tamaa kwa sababu kondoo amepoteza uwezo wa kusikia sauti ya mchungaji wake. Kwa hiyo hawezi kufuata. Hawezi kufuata. Kwa hili kondoo wanafuata kwa sababu wanaisikia sauti kama wanaisikia sauti hawawezi kufuata kama kondoo au mfuasi wa Yesu hana uwezo wa kumsikia e, e, Yesu Kristo hawezi akamfuata kondoo hatajua aelekee wapi kondoo hatajua afanye nini e, kondoo hatajua cha kufanya na ndio maana unaweza ukaona watu wako kanisani lakini ni walevi, ni wazinzi, ni wakaidi, wamejaa kiburi, wamejaa fitina. Kwa nini? Kwa sababu hawamchi. Tukumbuka kule alikuwa anasema tembeeni kwa kumfuata Bwana Mungu wenu, kwa kumcha. Kwa nini uko ndani ya kanisa alafu hauogopi uovu? Alafu unasema unamfuata Yesu. Kumfuata ni pamoja na kumcha. Kwa nini uko ndani ya kanisa alafu ni mlevi? Kwa nini uko ndani ya kanisa alafu ni mfitinishaji? Kwa nini uko ndani ya kanisa na matabia ya ajabu? Wewe humchi Yesu Kristo. Kwa hiyo you are not following him. Bwana Yesu asifiwe. Kuongea wanaongea wako ndoo, lakini shida ni kusikia. Na ndio maana unajua tunaomba kweli. Tunaomba, 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 tunaomba. Lakini tatizo liko kwenye kusikia. Unatumia lisani zima kuomba, kuongea. Lakini umetumia muda gani kumsikiliza Mungu? Ukishaongea umeongea umeongea, umetoka umeenda zako. Mungu ame umemmsikia Mungu amesema nini? Umemmsikia Mungu amesema? Kusikia ndugu zangu kunahitaji usikivu. Na unaweza ukawa husikii kwa sababu moja labda ni kiziwi lakini mbili umekosa usikivu mtoto anaweza ukamuita anasikia kama mama anaita lakini kwa sababu ya michezo michezo na mambo mambo mengine anakosa usikivu kwa hiyo hawezi kusikia na kuitikia wito kwa sababu hana usikivu wakiisikia kondoo sauti yake wanamfuata anawa, anawaita kwa majina yao anawapeleka nje nje anawapa nini anawapa commitment jela unaitika unatoka anakupa jukumu eh upendo unatoka anakupa jukumu wema unatoka usiposikia huwezi kupokea jukumu kondoo wakati wanatoka nje wewe hujasikia sauti ya mchungaji wako upo kanisani lakini kuna utumishi wote kwa nini hujasikia sauti kwa sababu yeye anawaita anawatoa nje ala, anawapatia majukumu sasa kuna mambo mengi yanayoondoa usikivu
kivu kwa kondoo. Mimi nakutajia mawili yanayo ndio usikivu. Jambo la kwanza ni kushindwa kupata tafsiri sahihi. Kushindwa kutafsiri sauti ya mchungaji. Unashindwa kutafsiri sauti ya mchungaji au unakuwa na tafsiri potofu juu ya sauti ya mchungaji. Kwa hiyo hutaweza kumfuata kwa sababu umemisinterpret. Kakuonyesha kwa mfano utaelewa. Ukishindwa kuitafsiri sauti ya mke wako au ya mme wako, huwezi kumfuata, huwezi kuwa na usikivu. Angalia kwenye Yohana sura ya sita mstari ule wa Amsina saba mpaka wa 57 mpaka ule wa 66 kule nitakuchagulia chagulia hapo mifungo <coughs> Sura ya sita kitabu cha Yohana nianze mstari wa 52 Anasema hivi Anasema basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule hapo ngoma imeanza wameshapotoka kitafsiri Kwa hiyo usikivu hamna Neno limekuja wamepotoka kitafsiri wanasema ah ana anawezaje kutupa mwili wake anatuambia tuule mwili wake haiwezekani usikivu umepotea tayari tafsiri angalia mstari wa hamsini na saba mstari wa hamsini na saba anasema kama vile baba aliye hai alivyonituma mimi nami ni hai kwa baba kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi twende mstari wa tisa maneno hayo aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaum Stini, basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema neno hili ni gumu ni nani awezaye kulisikia ni mchungaji mafundisho yako bwana a a a a a a wala hapa unamwambia Yesu hawa hawajapata ile tafsiri wanaambia a a maneno haya nani anaweza kuyasikia tafsiri walionayo ni potofu wanaliona neno ni gumu kwa hiyo wamepoteza usikivu wamepoteza usikivu angalia mstari mstari wa moja naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake wananungunikia neno hilo akawaambia je neno hili lina wa kwanza lina wa kwanza anaoulizwa neno hili huyu ni Yesu neno hili lina wa kwanza angalia mstari wa sita eh anasema kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena maana yake wakaacha kumfuata Yesu kwa nini kwa sababu walishindwa kupata tafsiri ya neno Yesu alilowapa wakapoteza usikivu walipopoteza usikivu wakashindwa kuisikia sauti iliyokuwa katika neno la Yesu Kristo wakashindwa kumfuata ninapohubiri hapa ukishindwa kuisikia sauti ya Yesu Kristo kwenye hili neno huwezi kumfuata huwezi kumfuata unasema mchungaji eh amehubiri kwamba tuwapende maadui na wezaje kumpenda adui ah yule alimtukana sana yule alimuua sijui ndugu yangu siwezi kumpenda nataka nikwambie hivi eh hapo ndio unapokwama hapo unapokwama na uwezi kuisikia sauti ya Mungu na kwa sababu uwezi kuisikia hutamfuata kwa sababu tafsiri yako ni potofu umekwama hapo ile ubiliwa neno la utoaji unasema ah bwana kutootoa kumezidi zile unashindwa kupata tafsiri kwa nini Mungu anaongea mambo ya utoaji kwa hiyo unakwama pale huwezi kusonga huwezi kumfuata Yesu huwezi kusikia sauti yake huwezi kushika maagizo yake kwa sababu kwenye tafsiri umekwama kondoo wake wanaisikia sauti yake maana yake wana usikivu wanaweza kutafsiri kile walichoambiwa wakasikia wakapata maana wakapata ujumbe lakini jambo la pili linaloondoa usikivu ni hali yao ya kuwa mwilini Yesu ni mtu wa rohoni ili umuelewe na maneno yake lazima uwe rohoni hawa jamaa walikuwa mwilini Ukiangalia mstari wa 42 wanasema huyu si ni mwana wa Selemara huyu si ni mwana wa Selemara maana yake walishindwa kuona uweza wa kiungu ndani ya Yesu Kristo wakaona kwa nje kwamba huyu ni mwana wa Selemara unaweza ukamtazama mchungaji 
wakati wako ukamwona yeye kwa nje ukasema huyu si ni mdole na maneno yake lakini Biblia inasemaje tangu sasa hatumtambui mtu kwa jinsi ya nje tena tunamtambua mtu kwa jinsi ya rohoni maana yake anachosema mdole sio cha kwake ni cha baba wa mbinguni ndio maana Yesu akamwambia sio Musa aliyewapa chakula hiki ni baba wa mbinguni ndio anawapa chakula hiki kwa sababu wao walimwangalia Musa wakashindwa kumuona Mungu aliye hai oh usimwangalie udole kwenye neno udole hana neno la kwake muangalie Mungu aliye hai haleluya kwa mwana wa kondoo ah jesus bwana yesu asifiwe sasa sauti ndugu zangu ndiyo inabeba maelekezo sauti ndiyo inabeba mwongozo sauti ndiyo inabeba ujumbe na mambo ya kufanya ndio maana kwenye matayo tatu tatu anasema sauti ya mtu aliyenyikani Yohana itengenezeni njia ya Bwana yani usheni mapito yake tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia hasemi ma, hasemi maneno ya mtu aliyenyikani a a anasema sauti ya mtu aliyenyikani maana yake ile sauti ina ujumbe ile sauti ina ina maelekezo ukikosa kuisikia ile sauti hutaweza kupata hayo maelekezo maana yake walioisikia sauti ya Yohana walitubu walioisikia sauti walirekebisha njia zao wale ambao hawakuisikia sauti walishupaza shingo Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya. Sauti ya Yesu tunaisikia kupitia neno la Mungu. Kwa maana kwamba neno la Mungu limebeba sauti ya Mungu. Limebeba sauti ya Mungu. Ndio maana nikwambie, nisikize kwa makini. Nisikize kwa makini. Muhubiri yoyote wa neno la Mungu, muhubiri yoyote unemjua wa neno la Mungu. Amebeba neno lenye sauti ya Mungu tuko pamoja ila sio kila neno la Mungu linalosemwa na mhubiri wa Mungu lina sauti ya Mungu narudia chukua hii vizuri kabisa mhubiri yoyote yule eh eh wa neno la Mungu amebeba neno la Mungu lenye sauti ya Mungu ila Sio kila neno la Mungu linalosemwa na mhubiri huyo lina sauti ya Mungu. Nakufafanulia. Sema sasa mchungaji inakuwa. Nisikilize kwa makini. Sisi tunapohubiri neno, mhubiri yote anapohubiri neno, kuna sauti kama tano hii kwenye hilo neno la Mungu. Kama tano. Sikilize kwa makini. Sauti ya kwanza inaweza ikawa sauti ya shetani kwenye neno la Mungu. Takupa na mifano. Sauti ya pili inaweza ikawa ni sauti ya mhubiri huyo kwenye neno la Mungu. Sauti ya tatu inaweza ikawa sauti ya dhehebu la mhubiri huyo kwenye neno la Mungu. Sauti ya nne inaweza ikawa sauti ya wasikilizaji kwenye neno la Mungu. Na sauti ya tano inaweza ikawa sauti ya Mungu kwenye neno lake. Tuko pamoja? Sasa ni jukumu lako wewe unaposikiliza unaitafuta sauti ya nani kwenye neno la Mungu. <laughs> Ukiondoka na sauti ya shetani umepigwa. Ukiondoka na sauti ya mchungaji wako umepigwa. Ukiondoka na sauti ya dhehebu lako umepigwa. Unachotakiwa kuwa makini kumwambia Bwana ninahitaji kusikia sauti yako ambayo imebeba maelekezo, ambayo imebeba maonyo, ambayo imebeba ujumbe. Hiyo ndiyo nataka kuisikia. Lakini watu wengi leo hii hawamfuati Yesu kwa sababu gani? Wanaposikia maubiri, wanasikia sauti ya manabii wao na sio sauti ya Mungu aliye hai. Wanasikia sauti ya mchungaji wao na sio sauti ya Mungu aliye hai. Wanasikia sauti ya madhehebu yao na sio sauti ya matokeo yake wanafuata madhehebu yao kuliko kumfuata Kristo. Wanafuata watumishi wao kuliko kumfuata Kristo. Shida ni nini? Walichosikia, wamesikia kitu gani? Ikuka mifano taratibu. Angalia kwenye matayo. <laughs> Sura ya 15 mstari wa 7 mpaka wa 10. Anasema kama Isaya alivyotabiri kwamba watu wao ni wanafiki. Eh, matayo sura ya 15 mstari wa 7 mpaka wa 10. Wananiheshimu kwa midomo yao tu. 
na mioyo yao iko mbali wala ni abudu bure kwa sababu wanafundisha maagizo mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu maana yake ni maana yake walikuwa wanafundisha neno la Mungu lakini neno la Mungu lilikuwa na sauti ya wanadamu kuliko sauti ya Mungu ndio maana nasema wanafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu matokeo yake nini watu walikosa sauti ya Mungu wakawa wanamwabudu Mungu mdomoni lakini mioyo yao iko mbali wakawa wanafiki ndani ya kanisa kwa nini kwa sababu siku zote neno linapohubiriwa hawasikii sauti ya Mungu wanasikia sauti ya wale waubiri sauti ya wanadamu Yesu amekuja kurekebisha hili Bwana Yesu asifiwe neno lilikuwa ni la Mungu lakini sauti ilikuwa ni ya wanadamu matokeo yake watu walikuwa hawawezi kumfuata Mungu ila ulianza kuwafuata wanadamu Ndio maana ukiangalia matendo sura ya 15 mstari wa kwanza na wa kumi ule eh Hawa wakina Petro na wenzao walikuwa wanalihubiri neno la Mungu lakini kwenye neno la Mungu kulikuwa na sauti yao na sauti ya dhebu lao walikuwa wanasema mtu hawezi kuokoka mpaka atailiwe ile haikuwa sauti ya Mungu kwa hiyo watu wengi walikuwa wanashindwa kumfuata Yesu kwa sababu wao waliingiza sauti zao waliingiza sauti zao kwa hiyo watu wakawa hawezi kumfuata Mungu mpaka walipokaa walipokaa wakajihoji ndipo namkuta Petro kwenye sura ya kumi mstari wa 34 anasema sasa nimetambua kwamba Mungu hana upendeleo kwamba mtu wa taifa lolote akiamua kumcha yeye oh Mungu anamkubali lile neno la Petro ndio lilikuwa ni la sauti ya Mungu mataifa walipoisikia sauti ya Mungu kupitia neno la Bwana oh walimfuata Yesu Kristo kwa nini kwa sababu sasa neno la Petro lina sauti ya Mungu neno lao la kwanza lilikuwa na sauti ya dhebu lao lilikuwa na sauti ya mila zao hali lilikuwa ni neno la Mungu lakini halina sauti ya Mungu matokeo yake watu walishindwa kumfuata Kristo Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie shetani. Shetani alibeba neno la Mungu kwa hawa, lakini sauti iliyokuwa kule ndani haikuwa ya Mungu, ilikuwa ni sauti ya shetani. Anamwambia eti hivi ndivyo Mungu alivyosema, eh, eh kwamba sijui mbe, alafu anamwambia hakika hamtakufa. Ilikuwa ni neno la Mungu, lakini kule ndani kuna sauti ya shetani sio ya Mungu. Eva alisikiliza Neno la Mungu lilobeba sauti ya shetani. Akaacha kumfuata Mungu, akamfuata shetani. Kwa nini? Kwa sababu sauti ndiyo inakufanya umfuate yule uliyesikia sauti yake. Akashindwa kumfuata Mungu, akamfuata shetani. Wewe unapohubiriwa unasikia sauti yake. Adamu anaulizwa, Mungu anamwambia, anamwambia kwa kuwa umesikiliza sauti ya mkeo. <laughs> sauti kumbuka ina maelekezo, sauti ina ina ujumbe, sauti. Kwa hiyo Adamu alisikiliza sio maneno ya mkeo, alisikiliza sauti. Maneno yanabeba sauti. Kwa hiyo Adamu alisikiliza sauti ya mkewe, akafuata maagizo ya mkewe kinyume na neno la Mungu. Aliadhibiwa Watu tunashindwa kumfuata Yesu kwa kuwa tunaisikia eh, tunalisikia neno la Mungu eh, lakini hatu, hatusikii sauti ya Mungu. Mwangalie yule mtu wa Mungu aliyedanganywa na 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 nabii mzee kwenye wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa 23. Yule mtu wa Mungu ametumwa na Mungu nenda kafanye moja mbili tatu na usile chakula mahali popote ukimaliza mission geuka urudi yule nabii mzee alipoambiwa na watoto wake kuna mtu wa Mungu kaja akafanya moja mbili tatu ameondoka akapanda punda akamkimbilia alipofika akamwambia maneno mazuri ya kimungu lakini ambayo yalikuwa hayana sauti ya Mungu akamwambia na mimi ni mtumishi wa Mungu Eh, na, na Mungu ananitumia sana. Umeona? Kwa hiyo rudi ukapate chakula pamoja na akamwambia Mungu, Mungu ajaniagiza hivyo akamwambia hata mimi ni mtumishi wa Mungu. Ni maneno mazuri mazuri lakini ndani yake hayana sauti ya Mungu. Aliposikia ile sauti akaenda kula. Ah, kipo kipigia hapo. Kwa nini? Alifuata sauti ya nabii mzee 
akaacha sauti ya Mungu aliye hai. Sauti unayoishikia ndio sauti unayoifuata. Wewe unaishikia sauti ya nani? Unapogombana na mmeo unashikia sauti ya nani? Unapogombana na mkeo unashikia sauti ya nani na inakutuma kufanya nini? Unapotofautiana na wenzako kanisani unashikia sauti ya nani na inakutuma kufanya nini? Hiyo unayoishikia ndiyo itakupeleka kufuata kile unachotaka. Isikia sauti ya Mungu pale unapotofautiana na wenzako. Utasikia Mungu anakwambia msamehe, muhurumie, ehe, mpende. Ehe, hiyo ukiifuata hiyo utakuwa salama. Lakini ukiisikia ile anakwambia mtukane, mjibu vibaya, kwanza nalinga sana hiyo. Kwanza zile, yani inakutoa nje kabisa kwa sababu hiyo sauti unayoisikia ndiyo utakayoifuata. Tuko wengi sana makanisani lakini hatumfuati Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nilikuwa ka uh, mahali fulani wakati fulani viongozi fulani wakawa wananiambia wachungaji kwamba bosi wao mkubwa alikuwa ni kiongozi asiyejiamini. Kwa hiyo anawatuma watu kwenda kwenye makanisa ambako wachungaji wake wapo anawaambia nendeni mkasikilize mchungaji amehubiri kitu gani kama amehubiri kinyume na mimi bosi wao eh kiongozi mwenye mashaka mashaka umeona kwa hiyo yule mkubwa alikuwa amesambaza watu kwa hiyo wana watu wakienda wanasikiliza namna hii sasa imagine mtu ana namna hiyo anaweza kuisikia sauti ya Mungu kwenye neno la Mungu anachokwenda ni kutafuta sauti ya mchungaji eh kwa hiyo atakachosikia ndicho nakwenda kupeleka. Kwa hiyo pale hakuna sauti ya Mungu. Mtu ana namna hiyo atakuwa kiroho huyo, hawezi kukuwa kiroho. Kwa hiyo hawezi kumfuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana, na ndio maana. Sisi kama wachungaji wakati mwingine maneno yetu tunakuwa na tahadhari sana na maneno yetu. Kwa mfano, neno la kupenda, si neno zuri sana jamani. Eh, neno la kupenda. Neno Yesu kasema penda neni tupendane na nini na nini lakini huwezi ukaniona mimi kwa akili zangu timamu na roho mtakatifu nikamwambia msichana ovyoge tu nakupenda nakupenda a a yeye anaweza nikamwambia hivyo kwa nia njema kwamba upendo wa Kristo lakini yeye anaweza asiisikie sauti ya Kristo akaisikia sauti ya mchungaji <laughs> mchungaji kaniambia ananipenda ananipenda kwa hiyo ataanza kumfuata mchungaji. Kwa nini? Kwa sababu kasikia sauti ya mchungaji kwenye lile neno la kupenda, hajaisikia sauti ya Yesu. Kwa hiyo hata ingekuwa vipi, siwezi kumwambia mdogo wangu kwamba nakupenda. Ah, kwa sababu gani? Naweka tahadhari, anaweza atakosea akaisikia sauti yangu kwenye neno la kupenda, akashindwa kuisikia sauti ya Yesu Kristo. Hiyo ni hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakuwa makini sana, makini sana. Haleluya. Mnanielewa wanangu. <laughs> Mnanielewa watoto wangu. Na wengine hata ni muumini tu. Wametumia neno hilo hilo kuangia watu na kupenda wengine wakaweuka tayari. Eh wakaweuka. Kwa nini? Ajasikia sauti ya Mungu kwenye neno la kupenda. Kasikia sauti ya mtu aliyemwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini unaweza ukaona kwamba Neno la Mungu linalohubiriwa linaweza likawa na sauti ya wasikilizaji. Unasema mchungaji kwa maana gani? Watu wetu siku hizi hawataki kukemewa. Hawataki kuambiwa mambo yaliyonyoka namna hii. Wanataka kuambiwa, Bwana atawabariki. Amen. <laughs> Bwana atawainua. Amen. Wazizi, walevi, hovyo. Kwa hiyo kwa sababu Wahubiri wanajua hayo ndio watu wanaoyataka wanayachukua yale ndio wanayaingiza kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo watu wanachosikia ni sauti ya yale waliyoyataka kuyasikia lakini sio sauti ya Mungu. Ilikuwa mahali fulani wazee walikuwa wazee wa kanisa, wanawake wawili wawili ni walevi. Kwa hiyo mchungaji akihubiri mambo ya ulevi tu akituka akishuka pale umekushika kwa nini unahubiri ubiri vitu hivi? Achana na mambo haya kabisa. Kwa hiyo wachungaji wakawa ni waoga. Wakihubiri, hawe akikuta mahali kwenye ulevi anapitisha namna hii. Mahali kwenye zina anapitisha namna hii. Kwa hiyo anachohubiri ni sauti ya wasikilizaji lakini sio sauti ya Mungu. 
Kwa maana hiyo wale watu hawawezi kukua kiroho. Leo hii watu wanachohitaji ni kutabiriwa na kuambiwa, eh, mumeo atakupenda sana kwa gani? Eh, eh. Kesho utapona nini? Eh, eh, eh. Kwa hiyo kwa sababu hayo ndio wanayotaka na waumini ndio wanaingiza hizo sauti zina kwa, kwa msingi huo watu hawakui, haumfuati Yesu. Kwa sababu gani? Wanasikia yale wanayotaka kusikia, lakini sio sauti ya Mungu alia haya. Ndio maana ukiangalia kwenye 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 wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 8 mpaka wa 14 alikuwa mfalme Ahabu wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 8 mpaka wa 14 Ahabu alikuwa anataka kwenda vitani lakini ilikuwa lazima wasikie neno la nabii kwamba waende au wasiende kwa hiyo manabii wote walimtabiria Ahabu kama anavyotaka kwamba mfalme nenda utashinda tu wewe nenda yani kama anavyotaka kwenye ule unabii hakukuwa na sauti ya Mungu ilikuwa ni sauti ya wale wasikilizaji wanavyotaka wao ataulizwa na mfalme mwenzake hakuna nabii mwingine tunaweza kumsikia akasema kuna nabii mmoja anaitwa Mikaya lakini yeye huwa hanitabirii vema kila siku ananitabiria vibaya Hanihubirii vizuri ule kila siku ananihubiria vibaya nataka anihubirie kama mimi ninavyotaka walimwita Mikaya manabii wenzake wakamweka pembeni kwa mbe bwana eh mfalme tumeshamwambia moja mbili tatu na wewe ukienda tabiri kama walivyotabiri wenzako usitabiri mambo kinyume Mikaya akawaambia kama bwana aishi hivyo <laughs> siwezi kuingiza sauti ya mtu mwingine kwenye neno la bwana nitahakikisha nimeinena sauti ya Mungu aliye hai glory be to god na alipokwenda alisimama katika sauti ya Mungu aliye hai alisema kile ambacho Mungu amemtuma mfalme akasema mnaona mnaona kwa sababu hakutaka kusikia kile alichowaambia hakutaka kusikia sauti ya Mungu aliye hai kuna dada mmoja nilikuwa nimesoma kwenye kitabu yule dada alikuwa amemwalika mwenzake e, e, kazini kwa e, 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 kanisani kwao kwamba karibu kanisani yule mwenzake akaja kanisani nishawahi kuambia alipokuja kwa hiyo yule dada akawa anamsikiliza mchungaji kwa makini na mnahii mchungaji akawa anahubiri ujumbe wa utoaji unaona yule dada amekuja sura mwanzo mwisho alipotoka akamtumia mchungaji wake message mchungaji umenikwaza sana leo yani umekosa maubili yote ya kubiri umeona ndio ubili utoaji utoaji tu nilikuja na mgeni wangu wala umejamuimpress mgeni wangu umetukwaza sana badala ya kubiri upendo umeubili utoaji ni maubili gani sasa akasema akasema alafu mwisho akamwambia ni mimi mkristo ninayependa sana kusikia maubili yako <laughs> anapendaje kusikia ubiri wakati haya aliyosikia anaya challenge Nini natoka kukwambia huyu dada alikuwa anataka mchungaji aingize kwenye neno la Mungu sauti yake yeye anachotaka kusikia yeye lakini sio sauti ya Mungu aliye hai nataka kusema namna hii kama Mungu wetu aishivyo tutalihubiri neno na kuiachilia sauti ya Mungu aliye hai kwa sababu sauti ya Yesu Kristo ndio sauti ya kuifuata hatutakiwi tuifuate sauti ya watu kwamba wanataka vichekesho kwenye maubili kwamba wanataka kupetiwa petiwa Oh hiyo hatutakubali tutaiacha sauti ya Mungu aliye hai peke yake kama ni sauti yenye kukemea dhambi lazima ikemee dhambi kama ni sauti yenye kutia moyo lazima itie moyo kama ni sauti yenye maelekezo watu lazima itie ile itoe maelekezo ni sauti ya Yesu Kristo anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu na wanaifuata glory be to God kwa leo ngoja niishie hapa lakini mtakiza point kama mbili kuna kuijua na kuna kutofautisha sauti. Tutakwenda Jumapili zile tutamalizie hizo mbili. Kama hujaijua sauti ya mchungaji, uwezi kuifuata. Sema kondoo wangu waijua sauti. Kwa nini wanaijua? Wanapoijua wanaweza kutofautisha na sauti za watu wengine. Kwa hiyo hawaufuati watamfuata wewe leo unaisikia sauti ya nani unapohubiriwa neno la Mungu. Unaisikia sauti ya mchungaji wako? Unaisikia sauti ya dhebu lako? Unaisikia sauti unayotaka wewe mwenyewe? Maana Biblia inasema kwamba watu watakuwa na masikio ya utafiti, eh? Watataka mambo wanayotaka wao wenyewe lakini sio sauti ya Mungu. Nataka kuambia watoto wangu sio hapa. Hapa, hapa. 
mtaisikia sauti ya Mungu aliye hai. Kwa sababu tunacho utaki watu wasifuate watu. Watu wamfuate Yesu Kristo. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza wakakengeuka wakati wote ule, wakati wote. Ukimfuata mtu akikengeuka na wao unaenda naye, mfuate Yesu Kristo. Yeye ndio mchungaji mwema. Yeye ndio njia na kweli na uzima. Yeye ndio ukamilifu. Yeye hana makado kando, hana madodo. Sikia sauti yake. Na ndio maana anasema, eh, alipowaambia mithali hii, wao hawakuelewa alichokuwa anawaambia. Watoto wangu na ninyi leo hamjaelewa nilichowaambia. Nataka kuwauliza, hamjaelewa nilichowaambia? Kama mmeelewa, jitihada yenu yote, sikiliza mhubiri yoyote, lakini ukisikia sauti ya mchungaji kwenye neno, usigombane naye, wewe iweke pembeni. Ukisikia sijui sauti ya dhaifu, usigombane na mtu wa neno, wewe weka pembeni. Mwambie Roho Mtakatifu, natafuta hapa sauti ya Mungu wangu iko wapi kwenye hili neno. Kwa sababu neno ndio linobeba sauti. Yesu hataki tutafute maneno. Aa, maneno yanaweza wakawa ya Mungu, lakini sauti sio ya Mungu. Shetani alibeba maneno ya Mungu, lakini sauti haikuwa ya Mungu. Mungu ndiye anaweza akasema maneno ya Mungu lakini yasiwe na sauti ya Mungu. Oh, tunamuomba Mungu aliye hai. Atupe neno lililobeba sauti yake. Watu wakisikia namna hii wanamcha Bwana. Wakisikia namna hii wanashikamana naye. Wakisikia namna hii wanamtumikia. Wakisikia namna hii wanashika maagizo yake wanamfuata. Glory be to God. Simama hapa midwe hapo. Jesus Hapo hapo ulipo ukiwa umefunika macho yako. Katika ujumbe huu umesikia sauti ya mchungaji mdole au umesikia sauti ya Yesu Kristo? Kama umesikia sauti ya mchungaji mdole unaweza hata ukakosana naye. Unaweza hata ukamfuata yeye. Lakini lengo la maubiri haya ni wewe usikie sauti ya Yesu Kristo ili uweze kumfuata Yesu na si vinginevyo. Umepata nini moyoni mwako? Unasikiaje moyoni mwako? Ningekuwa ndio mimi wewe, ningeanza kumwambia Roho Mtakatifu, nisaidie tangu leo. Nipate uwezo na neema ya kusikia sauti yako. Sitaki kusikia sauti ya mhubiri. Sitaki kusikia sauti ya dhehebu. Sitaki kusikia sauti ya mtu mwingine yoyote. Nataka kuwa na tafsiri sahihi ya neno lako. Nilifuate ili nikapate uzima wa milele Jesus Baba katika jina la Yesu Kristo aliye hai Asante kwa uaminifu wako na baraka zako e Bwana Pokea sifa utukufu na heshima katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoa Mimi pamoja na wenzangu hawa e Bwana tunaomba toba na rehema Tumeshikwa mara nyingi kukufuata wewe kwa sababu e Bwana mabwana hatuna usikivu kwenye neno lako e Bwana. Tumeshikwa kukucha wewe. Tumeshikwa kushika e Bwana mabwana uh, maelekezo yako. Tumeshikwa kusikia sauti yako. Tumeshikwa kukutumikia wewe. Tumeshindwa kushikamana na wewe. Kwa kifupi tumeshindwa kukufuata wewe. Baba wa mbinguni, tuhurumie e Bwana. Mpe kila mmoja moyo wenye toba ya kweli kwa mwafa. Na tupe neema ya kuacha kufuata watu. Tupe neema ya kuacha kufuata madhehebu. Tupe neema ya kuacha kufuata vitu. Tupe neema ya kukufuata wewe Yesu Kristo. Ah, Yesu. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Yeyote akufuatae wewe hata kwenda gizani kamwe. Tusaidie e Bwana katika giza letu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondomo tunaomba na kushukuru amen kofi nzuri kwa bwana yesu